Assalamualaikum. Asha kuri shabai bhalo acho. Jamante amra bolu chila matke amra thik shomoy session shuru kore filsi. To amra jara join kore chhu, to amader friend der kikto janiye dau. Je session shuru hoye chhe, to matke amader CMF je Ramadan campe sastu din. আগামী কালকে আমাদের ক্যাম্প শেষ হবে তো শুরুতেই আমি আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দেই আমরা আগামী সপ্তাহ থেকে টপিক ভিত্তিক কিছু ক্যাম্প করব যেমন আমরা হোপফুলি নেক্সট উইকে একটা কমিউনিটিক্স ক্যাম্প করব ওয়ান উইক লং ঠিক আছে সো যারা যারা আগ্রহী আমরা আলাদা করে একটা ইভেন্ট করব এবং এইবার আমরা শুধুমাত্র সিলেক্টেড কিছু স্টুডেন্টদেরকে ক্লাস করার সুযোগ দেব সিলেক্টেড স্টুডেন্টদেরকে সুযোগ দেব বলতে যারা রেজিস্ট্রেশন করবে শুধুমাত্র তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় ক্লাস করার সুযোগ পাওয়া যাবে এবং ক্লাসগুলো পরবর্তীতে আপনারা করতে পারবে না মানে সবার জন্য উন্মুক্ত হবে না আমরা আরেকটু ইন্টারঅ্যাকটিভ ক্লাস করতে যাচ্ছি ধরো জুম বা গুগল মিটে তো এই বলে আমরা আমাদের আজকের সেশন ফরমালি শুরু করতে যাচ্ছি আজকে তোমরা যেমনটা জানো যে আমাদের আজকের সেশনটা হচ্ছে মূলত তোমাদের যে বাংলাদেশ অলিম্পিয়ার অন অ্যাস্ট্রোনমি এন্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স হবে সেটার উপরে এবং আজকে আমাদের সাথে যে সেশন পরিচালনা করবে আমাদের কুমিল্লা ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্স ফরামের ট্রেনার এবং তার সবচেয়ে বড় যে পরিচিতি সেটা হচ্ছে যে সে একজন মাল্টি ট্যালেন্টেড অলিম্পিয়ান বলতে পারি মানে অনেকগুলো অলিম্পিয়ারেই তার ন্যাশনালে প্রাইজ আছে বিশেষ করে তোমরা যে অলিম্পিয়াডের জন্য প্রস্তুতি নিবে সেটা যে ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনটা হয় ঠিক আছে আইওএএ ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড অন অ্যাস্ট্রোনমি এন্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সেটা যে বাংলাদেশ টিম সেটা এক বছরের শেষ অতিষ্ঠিত ছিল তারপর 2018 এবং 19 সালে সে ন্যাশনালের উইনার তারপর সে ক্যাম্পার এট দা সেম টাইম সে ফিজিক্স অলিম্পিয়াডের ন্যাশনালের উইনার তারপর সে ম্যাথ ন্যাশনাল ম্যাথ অলিম্পিয়াডেও পার্টিসিপেট করেছে অলিম্পিয়াডেও বেশ কয়েকবার প্রাইজ পেয়েছে ম্যাথ অলিম্পিয়াডে समय नष्ट ना स्क्रीन ठीक है आगामीकाल देखी दिखे ठीक सेंटर 
তাহলে আমরা ওই সম্পূর্ণ সিস্টেমটাকে বলবো বলি যে বাইনারি স্টার সিস্টেম এই সিস্টেম মানে যেভাবে আমরা ফিগার প্রবলেমে ফিগারে দেখছি ঠিক যে ওই রকম ব্যাপার কিন্তু এমন না যে আমরা যদি এটা হচ্ছে টপ ভিউ যে যে প্রবলেমের ফিগার দেওয়া আছে ওইটা হচ্ছে বাইনারি স্টারের টপ ভিউ এখন আমরা যদি সাইড ভিউ হিসেবে দেখি যে একটা স্টার এভাবেও থাকতে পারে আর এই কক্ষপথে স্টার থাকতে পারে আবার ঠিক এরকম আরেকটা কক্ষপথ স্টার থাকতে পারে তাহলে তার তাদের কমন সেন্টার অফ মাস মানে কমন যে পয়েন্টকে কেন সেন্টার করে ঘুরে ওই কমন পয়েন্টকে বলা হয় যে সেন্টার অফ মাস সি ও এম সেন্টার অফ মাস বা বাংলায় যেটাকে বলা হয় ভর কেন্দ্র এখন যে সেন্টার অফ মাসকে দেখো যে এই তারাকে যদি এভাবে ঘুরে আবর্তন করে ঠিক বিপরীত স্টার কিন্তু মানে সেন্স অফ রোটেশন তাদের সেম থাকবে এইটা হচ্ছে সাইড ভিউ এখন আপার ভিউ যদি আমরা দেখি তাহলে মনে হবে যে দুইটা তারা একই বৃত্তের পরিধির মধ্যে অবস্থিত লাইক যে এখানে এম ওয়ান স্টার আছে আর এখানে এম টু স্টার আছে তারা পরস্পরকে মানে তারা একটা কমন সেন্টারকে সেন্টারকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে আর ওই সেন্টারকে আমরা বলি যে সি ও এম বা সেন্টার অফ মাস এটা হচ্ছে টপ ভিউ আর এটা হচ্ছে যে সাইড ভিউ আচ্ছা আমরা এখানে প্রবলেমে দেখতেছি যে দুইটা সেম ভরের তারা আর বেসবদের একটা বৃত্ত পথে পরস্পরকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে আচ্ছা আমরা এটা একটা জেনারেল প্রবলেম হিসেবে সলভ করি ধরে নেই যে এম ওয়ান এম টু দুইটা আলাদা ভর আমরা পরে এম ওয়ান ইকুয়াল এম টু ইকুয়াল এম বসাই দেখব এরপর হচ্ছে যে তাদের দূরত্বকেও একটা সেম মানে জেনারেল ফর্মে আগে সলিউশন করি আচ্ছা যো যদি এটার সাইড ভিউটা একটু আঁকি যে বললাম যে এম ওয়ান তারা তাদের ঠিক এম ওয়ান ও এম টু দুইটা তারা পরস্পর যে আর ডিস্টেন্সে আসে যে তাদের দুইটা তারার মধ্যবর্তী দূরত্ব আর ডিস্টেন্স আর এটা হচ্ছে যে সেই কমন পয়েন্ট সেন্টার অফ মাস যাকে কেন্দ্র করে দুইটা তারা ঘুরবে এম ওয়ান তারা থেকে সেন্টার অফ মাসের ডিস্টেন্স আর ওয়ান আর এম টু তারা থেকে সেন্টার অফ মাসের ডিস্টেন্স আর টু এখন সেন্টার অফ মাসের ইকুয়েশন যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি যে আর ওয়ান মানে এম ওয়ানের জন্যে আমরা লিখতে পারি যে এম ওয়ান প্লাস এম টু আর ওয়ান ইকুয়াল এম ওয়ান ইন্টু জিরো প্লাস এম টু ইন্টু আর এম ওয়ান ইন্টু জিরোর এর মিনিং হচ্ছে যে আমরা এর সাপেক্ষে এম ওয়ানের সাপেক্ষে যদি সেন্টার অফ মাসের ডিস্টেন্স বের করি তাহলে এটা জিরো জিরো কোঅর্ডিনেট আর এটা হচ্ছে যে আর জিরো কোঅর্ডিনেট তাহলে সেন্টার অফ মাস আমাদের এখান থেকে ডিস্টেন্স হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারি যে আর ওয়ান টুয়েলভ এম টু ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু আর আর সেমভাবে আমরা যদি আর টু এর জন্য লিখি যে আর টু ইকুয়াল এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু আর সরি এম ওয়ান জি আচ্ছা এখন সেন্টার অফ মাসের ইকুয়েশন থেকে আমরা আর ওয়ান ও আর টু বের করলাম এখন দেখি যে তাদের মধ্যে কি কি বল কাজ করতেছে আমরা এখানে দেখতেছি যে কোনো ধরনের এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না তো এফ এক্সটার্নাল জিরো তাহলে তাদের মধ্যে যেই ফোর্স অ্যাট্রাকশন কাজ করতেছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন আর যে কারণে তারা পরস্পরকে সেন্টার করে ঘুরতেছে যে সেন্টার অফ মাসকে সেন্টার করে ঘুরতেছে সেই বলের যোগান দিচ্ছে কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মানে তাদের কেন্দ্রমুখী বল আমি যদি ঠিক বলি যে একটা স্টার ঠিক 
ঘুরতেছে একটা সেন্টার অফ মাস কে সেন্টার করে যে তাদের যে সেন্ট্রিফিউটাল ফোর্স এর যোগান দিচ্ছে কিন্তু দুইটা স্টার এর মধ্যবর্তী গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন এক গ্র্যাভিটি যেটাকে আমরা বলি আচ্ছা এখন m1 ভরের তারার জন্য যে m1 ভরের তারার উপর প্রযুক্ত 2 এর বল m2 এর প্রযুক্ত বল কে যদি আমরা লিখি যে f 1 2 equal g m1 m2 divided by r square ঠিক আছে যে f 1 2 ভেক্টর সাইন দিয়ে যদি লিখি ঠিক এমন আচ্ছা এখন যে f 2 1 f 2 1 ঠিক f 1 2 এর বিপরীত এটার মানে হচ্ছে যে f 2 এর উপর f 1 করতে প্রযুক্ত বল তাহলে f21 g m1 m2 ডিভাইডেড বাই r স্কয়ার আর এখানে মাইনাস r কে এর मीनिंग হচ্ছে যে এটা f12 এর সম্পূর্ণ বিপরীতে কাজ করতেছে তাহলে আমরা f নেট ফোর্স যদি লিখি যে f12 প্লাস f21 আর নেট ফোর্স জিরো হচ্ছে নেট ফোর্স জিরো কোন ধরনের নেট ফোর্স মানে তাদের নেট ফোর্স জিরো এক্সটারনাল কোনো কাজ করতেছে না মানে এক্সটারনাল কোন ধরনের বল এখানে কাজ করতেছে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে এম ওয়ান প্লাস এম টু ডি ভি বাই ডি টি জিরো আর ডি ভি বাই ডি টি হচ্ছে তরণ আর কার তরণ সেন্টার অফ মাসের তরণ আর তাহলে কার ভ্যালোসিটি সেন্টার অফ মাসের ভ্যালোসিটি ইকুয়াল জিরো তাইলে সেন্টার অফ মাসের তরণ শূন্য আমরা এখান থেকে দেখতেছি তাহলে বলতে পারি যে আমার এই যে তারা ব্যবস্থাটা আছে যে এম ওয়ান আর এম টু যে দুইটা স্টার আছে আর তারা কমন সেন্টার অফ মাসকে সেন্টার করে ঘুরতেছে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের যে রৈখিক গতি নাই তারা রৈখিক ভাবে সাম্যাবস্থায় আছে লিনিয়ার লিনিয়ারলি ইকুইলিব্রিয়ামে আছে এফ কেন বলতে পারতেছি কারণ তাদের উপর প্রযুক্ত বলের সমষ্টি শূন্য মানে এফ নেট জিরো এখন আমরা ঠিক যে রৈখিক ভাবে বলতে পারতেছি বাট এমনও তো হতে পারে যে এ তারা ব্যবস্থাটা পরস্পর যে ঘুরতেছে বা তারাও একটা পুরো ব্যবস্থাটা একটা গতিশীল কৌনিকভাবে আচ্ছা দেখি যে কৌনিকভাবে এরা কি গতিশীল না কি যে সাম্যাবস্থায় আছে ধরলাম যে এম ওয়ান স্টার এম টু স্টার আর তাদের কমন সেন্টার অফ মাস এখানে যে যেখান থেকে হচ্ছে আর আর ডিস্টেন্স আর ওয়ান আর এম টু এর জন্য আর টু এখন আমরা যে এম ওয়ান ঘরের উপর প্রযুক্ত টর্ক যে ঘূর্ণন বল যদি হিসাব করি যে আর ওয়ান ক্রস এফ ওয়ান টু আচ্ছা এফ ওয়ান টু কাজ করতেছে এই বরাবর এফ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে আর টর্কের মান যদি লিখি যে আর এফ ওয়ান টু সাইন একশো আশি ডিগ্রি কেন একশো আশি ডিগ্রি লিখলাম কারণ সেন্টার অফ মাস থেকে যে এম ওয়ান মাসের উপর যে রেডিয়াস ভেক্টর আর ওয়ান আর যে তাদের উপর প্রযুক্ত বল এফ ওয়ান টু পরস্পর বিপরীত দিকে কাজ করতেছে তাহলে এখানে থিটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তো লিখতে পারি যে টর্ক ওয়ান জিরো তাহলে টর্ক টু সেম ভাবে আমরা বলতে পারি যে এফ আর টু কাজ করতেছে এম টু এর দিকে আর ঠিক এম টু আর পরস্পর বল টু ওয়ান কাজ করতেছে ঠিক তার বিপরীত দিকে তাহলে বলা যায় যে এখানেও অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে টর্ক টু এর মানও জিরো তাহলে নেট টর্ক হচ্ছে জিরো নেট টর্ক জিরো হলে আমরা কি বলতে পারি যে আমরা বলতে পারি নেট টর্ক জিরো হলে আমরা বলতে পারি যে এম ওয়ান না নেট টর্ক জিরো হলে আমরা বলতে পারি যে আই পুরো সিস্টেমের আই 
into alpha. Alpha is the center of mass. Here, alpha equal zero. Here, man, I would say the moment of inertia. Complete system is moment of inertia into the angular acceleration zero. Angular acceleration zero. That means the uh, angular acceleration zero. I'm going to write by t omega by t t zero. এটা ও লিখতে পারি এখান থেকে এখন আমরা যে কোন বলতে পারি যে এটা কৌণিক ভাবে বা ঘূর্ণন সাম্যাবস্থায় রয়েছে তার মানে পুরোটা সিস্টেম বাইনারি সিস্টেম সম্পূর্ণ বাইনারি সিস্টেম যে সাম্যাবস্থায় আছে আমরা এটা এখন সম্পূর্ণ ভাবে বলতে পারি যে পুরোটাই ইকুইলিব্রিয়ামে আছে কারণ এফ নেট জিরো कमन सेंटर डिस्टेंस তাহলে এখান থেকে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন ফোর্স আর কেন যে ঘুরতেছে সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন মানে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স আর গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন যদি লিখি যে ডি এম ওয়ান এম টু ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল যে এখানে লিখি যে এম ওয়ান ভি ওয়ান इक्ुअल बैशिष्ट कौनिक बेगे पथे परस्पर के सेंटर करते আমরা এই কথাটা বলতে পারি তো আমরা লিনিয়ার ভ্যালোসিটি আর যে অ্যাঙ্গুলার ভ্যালোসিটির যে রিলেশন সেটা যদি আমরা দেখি যে ভি সমানুপাতিক আর রেডিয়াস বাড়লে ভ্যালোসিটি বাড়বে তাহলে ভি ওয়ান দেখতে পারি আর ওয়ান সমানুপাতিক তাহলে ভি ওয়ান ইকুয়াল ওমেগা আর ওয়ান ওমেগাই হচ্ছে সেখানে কৌনিক ব্যাগ তাহলে ভি টু লিখতে পারি ওমেগা আর টু लिखा जाए रिप्लेसमेंट हिसाब से लिखते मान आगे बेर कर ठीक ये मानता जो एखने बसाई नतून 
पेन जेम जी एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ट्वेल ओमेगा स्क्वायर आर वन आर वन एरो रिप्लेसमेंट लिखते पड़ी जी एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू आर आह डेट मेंस जे इकहाँ तक एम टू एम टू कैंसल आउट ताहोले अमरा लिखते पड़ी बे जे जी डिवाइडेड बाय आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर वन अखुन इकहाँ तक लिखा जाए जे जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर क्यूब आर ओमेगा स्क्वायर ताहोले अमरा ओमेगा स्क्वायर शोमान लिखते पड़ी जे रूट ओवर जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर क्यूब आर अमर ओमेगा साथे जे पीरियड के रिलेशन जानी जे ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाय टी तो अमर टी समान लिखते पारी जे हाँ टी समान अमर लिखते पारी Two pi root over r cube divided by g m one plus m two. एको नामदे रेखने बोला चिलो जे दुइटा star तारा r वेशर देर वित्तो पोते गुटे थे ताहोले तादेर मध्य गुटी distance होगे two r जे कुनो समय तादेर मध्य गुटी distance two r होगे आर तादर भर समान m1 m2 equal m अमन तो ते इटा इखनी इनपुट दे तो हमने t पा बो t equal two pi root over two r q divided by two m तो लेखन ते का हमने बोलते पर ये जे t equal two pi रूट ओवर ए आर क्यू डिवाइडेड बाय टू जी एम क्या होले टू फोर फोर पाई रूट ओवर फोर क्यू डिवाइडेड बाय जी एम आर ए टाइ होता है हमारे जो कांखी तो आंसर अमर प्रथमे की कर लाम अमर प्रथमे होते जे एक ता जनरल इक्वेशन बेर कोरा ट्राई कर लाम जे बाइनरी स्टार की यार तादेत जो दिफोर आलादा होए ताहोले अमर की भावे अप्लाई करुँगो बाइनरी स्टार एर पीरियड की भावे बेर करुँगो ठीक टाइम ने वो इखान ते के अमर पौरे दुइटा बहुत समान धोरे एर पौरे होते जे कोनो धरने पसंद था के ताहुले कमेंट जाना ही तो पड़ो आ अम्रा एक तो एयरपोर्ट अम्रा नेक्स्ट प्रॉब्लम है जब वो देखिए जब क्यों बुस्ते पर सिक बा कारो बुस्ते और शुभिदा हुई थी कि ना ताहुले अम्रा इटा लिखते पड़े जब खाने पासी थे अम्रा जो थे इतना उत्तर टल लिखी थी टी इक्वल टू फोर पाइ रूट � R cube divided by G M. ऐडाइ होते हैं जैसे आवर्तन कल। अखौन, तारा दूसरी डिस्टेंस दे आते हैं जैसे three astronomical units। अखौन three astronomical units जे दे आते हैं तो होले हमरा R तारा दूसरी दूरों से तो होले हमरा एक ने two R समान पावो जे three A U C into one point four nine into ten जो कोर 11 मीटर, दें अमर जो दी इकहाँ तक आर बिल करी, ताहुले C by two into one point four nine into ten जो दी कोर 11 मीटर, ये तो इकहाने इनपुट दिले, अमर मान पे जब आर, जो दी जहीं तो इकहाने भर दया नहीं, जब तारा रो भर दया नहीं, ताहुले अमर ए फॉर्मेट ही होते हैं जब आवर्त संकल्प बिल करो, बाएक्सप्रेशन रखे दिले
কারো বুঝতে সমস্যা হলে কমেন্ট বক্সে জানাইতে পারো আচ্ছা একজন কমেন্ট করলো যে এম ওয়ান ভি ওয়ার এটা কিভাবে আসে আচ্ছা এই জিনিসটা একটু বলি আচ্ছা একজন কমেন্ট করলো যে এম কিভাবে আসে আমরা এখানে বলেছিলাম যে এম ওয়ান এটা সেন্টার অফ মাস্ট থেকে আর ওয়ান ডিস্টেন্স আর সে এভাবে রোটেট করতে আমরা কেন্দ্রমুখী বলের সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখি যে এম ভি স্কোয়ার বাই আর ঠিক এখানে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি যে এফ সি লিখা হয় যে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স যে এম ওয়ান যে ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান এবার আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আমি এখানে ভি লিখি নাই ভি ওয়ান লিখছি যে এখানে ভি ওয়ান লিখ হয়েছে কারণ দুইটার টেনজেন্সিয়াল ভ্যালোসিটি মানে যেটাকে বলে স্পর্শকীয় ব্যাগ সমান নাও হতে পারে আমরা শুরুতেই বলেছিলাম যে দুইটা সমান নাও হতে পারে আবার সমান হতেও পারে কোনো ধরনের আর কোয়েশন দেখতেছি না কমেন্টে তাহলে আমরা পরবর্তী প্রবলেমে চলে যাই পরবর্তী প্রবলেম দেখি যে কি বললো যে একটা ত্রৈধ তারা ব্যবস্থা মানে এখানে হচ্ছে তিনটা স্টার আছে আমরা একটু আগে করলাম বাইনারি স্টার মানে দুইটা স্টার বাইনারি বাইনারি মিনস টু মানে আমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্স বা আইসিটি পড়াশোনা করছি তারা আশা করি বাইনারি কি জিনিস সেটা বুঝি যে জোড়া আর এখানে হচ্ছে ত্রৈধ তারা ব্যবস্থা এটা অনেকটা ট্রাইনারি স্টার সিস্টেম নামেও পরিচিত ট্রাইনারি মানে ওইখানে হচ্ছে তিনটা তারা থাকবে বা তিনটা তারা পরস্পরকে আবর্তন করবে কখনোই এমন না যে তিনটা তারা ব্যবস্থা কি হইতে পারে ওইটা আর একটু বর্ণনা করি যে এটা লাইক যে সেন্টার একটা স্টার আছে যে এই স্টারকে সেন্টার করে একটা তারা ঘুরতেছে ধরলাম এম ওয়ান স্টার ঘুরতেছে ঠিক এভাবে আবার আরেকটা তারা ঠিক এম টু স্টার ঘুরতেছে এভাবে যে ওই স্টারকে সেন্টার করে ঘুরতেছে তাহলে আমরা এখানে যদি দেখি যে এখন এটা টপ ভিউ যদি দেখা যাক তাহলে দেখা যাবে যে অনেকটা এরকম টপ ভিউ তো সাইড ভিউ দেখলে অনেকটা মনে হবে যে এভাবে সেন্টার করে ঘুরতেছে একটা আবর্তন কাল কত হবে তাহলে করি যে একটা লাইন আমরা সাইড ভিউ চিন্তা করে সলভ করি যে এম টু আর টু বল নেই এম টু এর জন্য বা আমরা এটার এম ওয়ান ধরলাম এটার এম টু ধরি যে এম ওয়ান এর জন্য আমরা গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন লিখতে পারি যে এফ ওয়ান এম ওয়ান আর বড় ভরের উপর প্রযুক্ত বল যে জি 
एम वन एम डिवाइडेड बाय आर वन पॉयर प्लस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर टू पॉयर अच्छा हमरा भिन्नो ना थोड़े एक बारे सारा सूर्य के कैलकुलेशन करें फिर जे एफ इक्वल जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाय टू आर स्क्वायर दैट मेंस जे जी एम जो भी हमें कॉमन नहीं ताहले पास ची जे एम प्लस एम बाय फोर तो अखोन जे सेंटर कोरे थे तो कुत्ते से तो हमला हमरा बोलते परे F F gravity gravitational attraction equal to F C और जे G M R square equal M plus M by four equal M G square divided by R एर कारण होते हैं जो इटा बोरो मास और इटा अलग छोटो मास F C बो इखाने का छोटे से और G वेलोसिटी पे का छोटे से एंटर करते से तो हमले हमने लिखते पड़ी जाए F C शुमन तो इखान तो के M कैंसल आउट जे M M जो भी कैंसल आउट है तो हमले हमने लिखते पड़ी जे C स्क्वायर अखंड ए ही तारा टा संपूर्ण वित्त पोतों दी क्रम कर दे। तब वो आर बेशर देर वित्त पोतों दी पूरा टा पोती दी बराबर वोती क्रम करे। तब वो हम लोग लिखते वरी बी इक्वल टू टू पाइ आर डिवाइडेड बाय सी। तब वो बी स्क्वायर समान लिखते परे जे फोर पाइ स्क्वायर फोर पाइ स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क इखाने ठीक है जो भी अपने इनपुट दे ताहले पाच्चे फोर आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इखान थे कि हमरा पाए जे सी अच्छा इटर आरी कुछ सिंपली पाए कोड़े पे ली जे तो एको नम्र शोरा शोरे ए स्टारे मन ए स्टार सिस्टम में पीरियड बेर करते पड़ लाम जे पी इक्वल फोर पाई रूट आर टू दी पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर जी फोर एम प्लस एम इटा ही होते थे संपूर्ण तारा बेबुस्तर जे टाइम पीरियड आह इतना आगे इतना ठीक आरोप सिंपल चिलो जे इखान तो किन्तु अमरा ए तारा रावर कोनीक बैगो किन्तु देर कुत्ते पारी ठीक है अमरा किन्तु ए तारा जे कोनीक बैगो देर कुत्ते पारी अखान जो दिक्क कोनीक बैग नहीं है एक्स्ट्रा जे तो इखाने कोनीक बैग देर कुत्ते पारी तो हमले देखी जे P equal two pi by omega तो omega equal two pi by t ताहले two pi divided by four pi four m plus m जी 
কথা বলে হচ্ছে যে 2 পাই 2 পাই চলে গেল ওমেগা সমান আমরা বের করতে পারতেছি যে g 4m m ডিভাইডেড বাই r টু দি পাওয়ার 3 বাই 2 এটা হচ্ছে যে এই তারা ব্যবস্থার কৌণিক বেগ এখন আমরা আগেই জানি যে আমরা আগে দেখলাম যে বাইনারি স্টারের ক্ষেত্রে যে বাইনারি স্টার এর ক্ষেত্রে যে নেট ফোর্স জিরো থাকে আচ্ছা এখানেও কিন্তু নেট ফোর্স জিরোই আছে কারণ এই যে তিনটা তারা ব্যবস্থা যে এম টু এর উপর এম যে পরিমাণ বল দিচ্ছে ঠিক এর উপরও ওই পরিমাণ বল দিচ্ছে আবার তারাও পরস্পর একই পরিমাণ বল বিপরীত দিক থেকে দিতেছে তাহলে সবগুলো বলের সমষ্টি কিন্তু শূন্য হচ্ছে তাহলে সেন্টার অফ মাস এক্সিলারেশনও জিরো হচ্ছে ঠিক তেমনি টর্ক তাদের উপর ক্রিয়াশীল যে ঘূর্ণন বল ওইটাও জিরো হচ্ছে তাহলে ওইখান থেকে বলতে পারি যে আলফা সিওএমও জিরো ঠিক আছে তাহলে এম টু যে পরিমাণ কনিক দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন অবস্থানে আসবে ঠিক তেমনি এম ওয়ানও নতুন কনিক দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন অবস্থানে যাবে তাহলে তাদের মধ্যে ওমেগাও কিন্তু সেম থাকবে আর এখানে যেহেতু ভ্যালোসিটি সেম কেন ধরলাম বা কেন হলো ওইটা নিয়েও প্রশ্ন হইতে পারে তাহলে বলে এই যে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান আমরা জানি কি ভি সমানুপাতিক আর তাহলে ভি ওয়ান ইকুয়াল যে দুইজনের দূরত্ব যেহেতু সমান যে দুই তারার দূরত্ব সমান তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ওমেগাও সেম আরও সেম তাহলে ভি টু এর জন্য ওমেগা আর সেম তাহলে ভি ওয়ান ইকুয়াল ভি টু বলা যায় আর ওই জন্যই ভি লিখা যায় ঠিক একই কারণে বাট এই কারণে আমরা কিন্তু এখানে ভি লিখেছি যদিও আমরা একটা তারা নিয়ে চিন্তা করলাম বাট এখানে কিন্তু ভি লেখা হয়েছে আর কেন লেখা হয়েছে সেটা তো বললাম আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে এটা কমেন্ট করতে পারো তাহলে আমরা এই প্রবলেমের অ্যান্সার কি পাচ্ছি যে টি ইকুয়াল ফোর পাই আর টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু ডিভাইডেড বাই রুট জি ফোর এম প্লাস এম আচ্ছা কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট কমেন্ট জানাইতে পারো আচ্ছা আপনার নেক্সট প্রবলেম কারো কোনো প্রশ্ন দেখতেছি না আমরা নেক্সট প্রবলেমের দিকে যাই যে এখানে বললো যে ভিজিবিলিটি অফ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যে বারোই মে বাংলাদেশের প্রথম ভূস্থির উপগ্রহ উত্থিত হয় ভূস্থির উপগ্রহ থেকে পৃথিবীকে দেখলে পৃথিবী পৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট ভাগই দেখা যায় এমন পৃথিবী থেকেও একটি নির্দিষ্ট অক্ষাংশ পর্যন্ত মানুষ উপগ্রহটি দেখতে পারবে এখন ভূস্থির উপগ্রহ পৃথিবী থেকে কত উচ্চতায় অবস্থিত আচ্ছা এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন তারপর আমরা এটা সলভ করি যে আশা করি এটা অনেকে পারে তারপরেও আমরা এটা সলভ করব ভূস্থির উপগ্রহ অ্যাকচুয়ালি কি মানে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট হচ্ছে যে পৃথিবী থেকে সে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্সে থাকবে নির্দিষ্ট উচ্চতায় থাকবে এবং পৃথিবী তার কক্ষপথে একদিনে চব্বিশ ঘন্টায় আবর্তন করে ঠিক তেমনি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটও যে একদিনে মানে মানে টাইম পিরিয়ড চব্বিশ ঘন্টা বা একদিন বলা যায় তাহলে আমরা টাইম পিরিয়ড জানি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের তো এখান থেকে আমরা উচ্চতা বের করি ধরি যে পৃথিবীর ভর এম রেডিয়াস আর আর 
ভূপৃষ্ঠ থেকে আর ডিসটেন্স উপরে স্যাটেলাইট আছে আর স্যাটেলাইটের ভর ধরলাম এম আর তার এ বরাবর ভ্যালোসিটি ভি আর সে হচ্ছে যে এই বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারপাশে তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে যেহেতু ঘুরতেছে তাহলে লিখতে পারি গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন আর সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্স ইকুয়াল জি ম্যাস অফ আর্থ ম্যাস অফ স্যাটেলাইট ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্স বিটুইন ফ্রম সেন্টার টুয়েলভ এম ডি স্কোয়ার বাই আর প্লাস এইচ তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এম এম ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে আর ভি স্কোয়ার তাহলে জি এম ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ রুট ভি আর যেহেতু এখানে বলা যায় যে পুরোটা আবর্তন করতে টাইম লাগবে টি টাইম আর ওইটা হচ্ছে চব্বিশ আওয়ার একে সেকেন্ডে নিয়ে যাওয়া সেকেন্ডে নিয়ে যাওয়া এরপর পুরোটা আবর্তন করতে অতিক্রান্ত দূরত্ব টু পাই আর প্লাস এইচ ইকুয়াল ভি টি তাহলে আমরা ভি সমান লিখতে পারি টু পাই আর প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই টি তাহলে এখানে লিখা যায় যে আর প্লাস এইচ ইকুয়াল টু পাই আর প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই টি এখন উভয় পাশে কয়ার করা হলে যে জি এম এখান থেকে আমরা ডিরেক্ট এইচ সমান যে ইকুয়েশন পাবো হচ্ছে যে ইউনিট অফ জি এম ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার মাইনাস আর আর এই যে এক্স্যাক্ট ভ্যালু বা কাছাকাছি ভ্যালু আমরা পাবো যে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার তাহলে বলতে পারতেছি যে ভূপৃষ্ঠ থেকে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার করে আমাদের ভূস্থির উপগ্রহ অবস্থিত যার পর্যায়কাল চব্বিশ ঘন্টা ঠিক আছে যার পর্যায়কাল চব্বিশ ঘন্টা পর্যায়কাল চব্বিশ ঘন্টা এখন আর আমরা তো পৃথিবীর বেসর্গ জানি যে ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার আচ্ছা তাহলে কি সে পুরো পৃথিবীর সমগ্র পৃষ্ঠ কভার করতে পারবে না কভার করতে পারবে না সে অ্যাকচুয়ালি যে এই অংশটুকু কভার করতে পারবে আর একটু যদি চিন্তা করি যে ঠিক এরকম একটা গোল বাটির মতো অংশ কভার করতে পারবে ঠিক আছে যদি এভাবে চিন্তা করি যে এটা পুরো বাটির মতো অংশ সে কভার করতে পারে আর যেটাকে বলে ব্রডকাস্ট স্যাটেলাইট থেকে ঠিক এতটুকু অংশ ব্রডকাস্ট করতে পারে আচ্ছা আমরা একটা গোলকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল জানি যে ফোর পাই আর স্কোয়ার এখন আমরা দেখি যে এখন আমরা দেখি যে এতটুকু অংশ কভার করে করতে পারে তাহলে আমরা ধরলাম যে এ অংশ 
তাহলে এ ডিভাইডেড বাই এ স্কয়ার এই এটাকে যদি পার্সেন্টেজ করে দিই তাহলে তো আমরা এত অংশ দেখতে পাবো এখন একটু ম্যাথমেটিক্স পারা লাগবে যে একটা গোলকের একটা নির্দিষ্ট অংশের ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আচ্ছা যারা আশা করি ক্লাস 11 12 এ আছে তারা এই জিনিসটা বের করার বুঝতে পারবা বললাম যে একটা স্পিয়ার এর ঠিক একটা ছোট রিং কেটে নেই আর এটা সেন্টার হচ্ছে যে সেন্টার থেকে এর ডিসটেন্স আর আর এটা স্মল রেডিয়াস আর এই রিং এর পুরুত্ব মানে এটা ধরলাম যে একটা ক্ষুদ্র অংশ ডি থিটা পরিমাণ কোন উৎপন্ন করে ডি থিটা পরিমাণ কোন উৎপন্ন করে আর তাহলে এই ছোট অংশের আর এর চাপের দৈর্ঘ্য হচ্ছে যে আর ডি থিটা আমরা এটা একটু এখানে জুম আউট করে দেখি যে এই অংশটাও এ লেন্থ ওয়ার এর লেন্থ ওয়ার আর এটা যদি ডি থিটা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে আর ডি থিটা কেন বলতে পারি এস সমান আর থিটা আর এই ফর্মুলা আসতে করতে কি একটা নির্দিষ্ট বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য যে এটা এই লেন্থ যদি হয় এস এটা আর আর হলে আমরা লিখতে পারি এস ইকুয়াল টু আর থিটা তো এখন এটাকে ধরলাম থিটা আর এটা আর ডি থিটা তো এখন আমরা যে এই স্মল রিং এই যে স্মল রিং সে এই স্মল যে স্মল রিংটা আমরা নিলাম যে ছোট আর বেসার্ডের যে এর টোটাল লেন্থ এল হচ্ছে যে টু বাই আর আর পুরুত্ব পুরুত্ব হচ্ছে আর ডি থিটা ঠিক আছে তো এটার পুরুত্ব বলা যায় তো আর ডি থিটা এখন ছোট আর আর এটা হচ্ছে থিটা তাহলে আমরা আর সমান সমান লিখতে পারি যে ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা ইউজ করে থিটা আর 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 এটা হচ্ছে যে আর আর সমান সমান লিখতে পারি যে আর সাইন থিটা এখন এই যে ক্ষুদ্র রিং যে স্মল রিং এর এরিয়া বের করতে পারি স্মল রিং এর এরিয়া ধরলাম যে ক্ষুদ্র এ ডি এ এখন এই যে ক্ষুদ্র ডি এ আমরা বের করলাম এরকম যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল ডি এ বের করি সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডি এ বের করে যদি সবগুলো যোগ করে দেই যে ডি এ ওয়ান ডি এ টু ডি এ থ্রি এমন করতে করতে যদি এন সংখ্যক ডি এ বের করে যদি যোগ করে দেই তাহলে আমরা কিন্তু এই যে পুরো উপরের অংশ এই পুরোটার ক্ষেত্রফল জানতে পারবো ঠিক আছে তাহলে পুরোটার ক্ষেত্রফল আমরা এ জানতে পারবো আচ্ছা দেখি যে এই ক্ষুদ্র একটার ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে বের করতে পারি তাহলে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তাহলে আমরা পুরোটার দৈর্ঘ্য জানি যে টু পাই আর ইন্টু প্রস্থ মানে পুরুত্ব আর ডি থিটা পেলাম টু পাই আর আর এর রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমরা লিখতে পারি যে আর সাইন থিটা আর ডি থিটা তো এখানে লিখা যায় যে টু পাই আর স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার সরি সাইন থিটা ডি থিটা এখন এই ক্ষুদ্র পরিমাণ অংশের জন্য আমরা বের করলাম যে টু পাই আর স্কোয়ার সাইন থিটা ডি থিটা এখন যে দেখি এতটুকু বল বা বাটি যে থিটা ওয়ান থেকে থিটা টু এর মধ্যে বা থিটা টু পর্যন্ত আমরা পুরোটা ইন্টিগ্রেশন করি আমরা ইন্টিগ্রেশন করলেই কিন্তু পুরা ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তো এখন যে উভয় পক্ষে যদি ইন্টিগ্রেশন করি যে থিটা ওয়ান থেকে থিটা টু এটা ওয়ান এ যখন তখন ক্ষেত্রফল জিরো থেকে এ তাহলে এ সমান টু পাই আর স্কোয়ার সাইন থিটা ডি থিটা এটা ওয়ান টু এটা টু এখন আমরা জানি যে সাইন থিটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে মাইনাস কস থিটা 
तो इखाने लिखा दे दे cos theta two minus cos अच्छा हमरा इधर आरे two भी नहीं माइनस हमरा जनरल इक्वेशन बिर करे सुनते पाठती a इक्वल टू पाइ आर स्क्वायर कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन ओप्स इतनी क्यों बोले सुनते थीटा वन तो भी थीटा टू अच्छा इटा उच्च जे कोनो एंगलर इंटर एंगलर मुद्दों उसे हेमिस्पियर एर क्षेत्रफल लाइ जे एम ओ हेमिस्फियर एर क्षेत्रफल हमने बिल्कुल से बार ये जे ये तो जो भी हमारी थीटा वन आह इकहाँ तक के ये हमारी थीटा टू हमने ए ही क्षेत्रफल लगे हैं तो इकहाँ तक के बिल्कुल से बार वो अखोन आह हमने कोई तक केस चीन तक करी जे थीटा वन जो भी हमारी जीरो डिग्री आर थीटा टू जो दी होए पाई बाई टू तार माने की होते हैं जे एक ता गोलो के चार भागेर एक अंकशर ऐसे कोला में बिल्कुल नहीं जाती ये तो तो अंकशर ऐसे कोला में बिल्कुल नहीं जाती तो ये तो तो अंकशर ऐसे कोला जो दी बेर कोरी अहले आमार एरिया इस पे जे टू पाई आर स्क्वायर कोस थीटा टू माने थीटा वन होते हैं जे जीरो डिग्री माइनस कोस पाई बाई टू नाइनटी डिग्री थीटा नाइनटी डिग्री तो एक है ना अच्छे जे कोस पाई वन माइनस जीरो डेट मींस टू पाई आर स्क्वायर कैसे आशा करिए इटा बुक्स पर तो तो एर पर हमरा जो दी देखी जे कोस थीटा वन इक्वल टू जीरो डिग्री थे के एर परे पाई जो दी चिंता करी जे और दो बोलो केर क्षेत्रे पाई चिंता कुल ले होते एरिया लिखते कस्थिटा जो है कस्थिटर भैलू बेर करते हो देखी पृथ्वी रेडियस आर आमादेस सैटेलाइट अवस्थन करते थे कहाँ नहीं आये कहाँ तक इतने कुछ अंकों को आवार करते थे मतलब डिस्टेंस हाइट जो लम एच और एक कहाँ थे के रेडियस आर 90 डिग्री हाँ ए एंगल टा थीटा एक कहाँ नहीं आये कहाँ त्रिकोण में से यूज़ करे हमरा ये करते पड़े जे 
এটা আর আর এটা আর প্লাস এইচ এটা কস থিটা তো হচ্ছে যে আর ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ এখন এই কস থিটার ভ্যালু এখানে ইনপুট দেই যে এরিয়া এ সমান 2 পাই আর স্কয়ার 1 মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ এতটুকু অংশ যে স্যাটেলাইট দ্বারা কভার হয় তো এখন আমরা যদি পার্সেন্টেজ বের করি যে এ ডিভাইডেড বাই এ টোটাল তাহলে আমরা পাচ্ছি যে 2 পাই আর স্কয়ার 1 মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই আর স্কয়ার এখন এটা কাটাকাটি করলে পাওয়া যায় যে 1 মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ পার্সেন্টেজ এখন এখানে আর পৃথিবীর রেডিয়াস আর যদি এইচ আমরা যদি স্যাটেলাইটের হাইট বসায় দেই তাহলে আমরা মোটামুটি মান পাইতে পারি যে 42.4 পার্সেন্টের মতো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাইতে পারো যে এটা পুরোটা অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ ক্যালকুলেশন ছিল বুঝতে সমস্যা থাকলে প্রশ্ন করতে পারো কারো কোয়েশন যেহেতু নাই তাহলে আমরা নেক্সট প্রবলেমের দিকে চলে যাই যে এরপরে একটা হচ্ছে যে সর্বোচ্চ এরপরে প্রবলেমটা হচ্ছে সর্বোচ্চ কত ল্যাটিটিউড এর মানুষ এটি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে সর্বোচ্চ কত ল্যাটিটিউড এর মানুষ একে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে আচ্ছা যে এখন একটু বুঝে ট্রাই করি যে ল্যাটিটিউড জিনিসটা কি এখানে যদি একটু দিক সাইড ভিউ বা একটু ব্যতিক্রমী করে আঁকলে ধরলাম যে স্যাটেলাইট এদিকে আর হচ্ছে ঠিক এতটুকু অংশ কভার আপ করে এখন ল্যাটিটিউড যদি দেখি এটা এইচ দেখো এই যে থিটা ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত কভার করে বাট এখানে যারা মানুষ অবস্থান করবে তারা কিন্তু স্যাটেলাইটের আওতাভুক্ত হবে না বা স্যাটেলাইট কিন্তু ওরা মানে স্যাটেলাইট ওদের কভার করতে পারবে না এই অঞ্চলের মানুষগুলো বা এদিকের মানুষগুলোর জন্য তাহলে ল্যাটিটিউড বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা কত অ্যাঙ্গুলার ডিসটেন্স কত যে স্যাটেলাইট কভার করতেছে যে ওর অ্যাঙ্গুলার ডিসটেন্স কতটুকু কভার করতেছে পৃথিবীর সেন্টারে কতটুকু কোন উৎপন্ন করতেছে ওইটাই হচ্ছে ল্যাটিটিউড বোঝানো হচ্ছে আমরা কস থিটা বের করছিলাম কস থিটা ইকুয়াল আর ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ তাহলে থিটা ইকুয়াল টু কস ইনভার্স আর ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ এখন এখানে তাহলে ল্যাটিটিউড কত ল্যাটিটিউড হচ্ছে টু থিটা তাহলে টু থিটা ইকুয়াল টু কস ইনভার্স আর বাই আর প্লাস এইচ তো টু ইন্টু কজ ইনভার্স আর প্লাস এইচ এখানে যদি মান বসানো হয় তাহলে মোটামুটি একাশি দশমিক তিন ডিগ্রি এর মতো আসবে আর আমরা ক্যালকুলেটার হিসেব করে পাই একাশি দশমিক তিন একশো বাষট্টি দশমিক ছয় তার প্রায় একশো তিষট্টি ডিগ্রি মানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে যে একশো ডিগ্রি এর বাহিরে এই অঞ্চলের মানে এতটুকু অ্যাঙ্গুলার ডিসটেন্সের মধ্যে যেসব মানুষ এরিয়ায় হচ্ছে যে স্যাটেলাইট ব্রডকাস্ট করতে পারবে এর বাহিরের কোনো এরিয়ার জন্য ব্রডকাস্ট করতে পারবে না আর ওইটাই হচ্ছে যে এখানে ল্যাটিটিউড দিয়ে জানো হচ্ছে ক্লিয়ার ব্যাপারটা আশা করি ক্লিয়ার আমরা নেক্সট প্রবলেমের দিকে একটু দেখি যে 
নেক্সট প্রবলেমটা কি বললো বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্যাটেলাইট ঠিক ইন্দোনেশিয়ার মাথার উপর অবস্থান করছে যে এটি সরাসরি বাংলাদেশের উপর নয় ইন্দোনেশিয়ার দ্রাঘিমা একশো থার্ড একশো তেরো ডিগ্রি পূর্ব হয়ে তাহলে বাংলাদেশ কত ডিগ্রি কোনে সংকেত ভালো পাবে বাংলাদেশের দ্রাঘিমা নাইনটি ডিগ্রি পূর্ব আচ্ছা এখন এখানে ঠিক ইন্দোনেশিয়ার উপরে স্যাটেলাইট অবস্থান করে আর ইন্দোনেশিয়ার একশো তেরো ডিগ্রি আর ধরলাম যে এখানে বাংলাদেশ অবস্থান করতেছে এখন বাংলাদেশের জন্য হরিজন কোনটা বা দিগন্ত রেখা কোনটা ঠিক এই রেখাটা দিগন্ত রেখা দিগন্ত রেখার মানে হচ্ছে যে এর উপরে সে দেখতে পারবে বাট নিচে দেখতে পারবে না তো এখন যে এই অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্সটা আমি আর একটু ভালো করে যদি ফিগার আউট করি এখানে বাংলাদেশের অবস্থান আর এখানে ইন্দোনেশিয়া এই অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্সটাই হচ্ছে যে এই এই অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্সটাই উপরে হচ্ছে যে আমরা ভালো করে দেখতে পারবো তো বাংলাদেশ এখানে অবস্থান করছে এখন আমরা এইটাকে এক্সটেন্ড করলাম এটা নাইনটি ডিগ্রি করলাম যে এটা আলফা কোন আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে যে ল্যাটিটিউডের মানে সরি দ্রাঘিমা রেখা লংটিটিউডের ডিফারেন্স তাহলে এটা ডেল ল্যামটা আমরা লিখতে পারি ডেল ল্যামটা সমান বলা যায় যে একশো তেরো ডিগ্রি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি দ্যাট মিনস তেইশ ডিগ্রি তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তেইশ ডিগ্রি এটা আর আর এইচ তো তাদের এখন যে আমরা এই ত্রিভুজটাকে আর একটু ভালো করে যদি আঁকি এখানে স্যাটেলাইট অবস্থান করতেছে আর এখানে বাংলাদেশের অবস্থান আর এই কোনটাকে আমরা আলফা বলছি আর এটা হচ্ছে ডেল ল্যামটা সমান তেইশ ডিগ্রি আর তেইশ ডিগ্রি যদি হয় এটা নাইনটি ডিগ্রি কারণ এটা স্পর্শ একটা রেডিয়াস আর আর এটা হচ্ছে যে আর প্লাস এইচ আর এটা ধরলাম সেন্টার এখন ত্রিভুজ বি ও এস এ সাইন ল আমরা ইউজ করলে পাই সাইন ল আমরা ইউজ করলে লিখতে পারি যে আর প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই সাইন माइनसार जो फल प्लस आलफा लिखते এইটা সলভ করলে আমরা 
আলফার ভ্যালু পেয়ে যাব আলফার ভ্যালু হচ্ছে যে প্রায় চৌষট্টি দশমিক ফাইভ ডিগ্রির মতো প্রায় তাহলে আমরা বলতে পারি যে কত ডিগ্রি কোনে সংকেত ভালো পাওয়া যাবে তাহলে চৌষট্টি দশমিক ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ভালো ভালো পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ কঠোর ল্যাটিটিউড পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে পারে একশো তিরিষট্টি ডিগ্রি ল্যাটিটিউড পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যবেক্ষণ করতে পারে ভূস্থির উপগ্রহ থেকে কত শতাংশ উপরে দেখা যায় মানে কত শতাংশ দেখা যাচ্ছে বেয়াল্লিশ দশমিক ফোর ফাইভ পারসেন্ট আর এটা তো আমরা বের করলাম সর্বপ্রথম আশা করি এই প্রশ্নটা প্রবলেমটা সবার কাছে ক্লিয়ার সলিউশন সহ কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো আমরা আমি কমেন্ট চেক করতেছি দেখি কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা घुरे तरसिटी प्रकाश कर देखे जेनारे इक्शन बेर कर পরস্পর সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে ঘুরতেছে যেটা আর ওয়ান ডিস্টেন্স এটা আর টু ডিস্টেন্স তাহলে আমরা আর ওয়ানের জন্য লিখতে পারি যে আচ্ছা আমরা আবার প্রথম থেকে সব কিছু করি এম ওয়ানের রেসপেক্টে আর ওয়ান বের করব তো আমরা লিখতে পারি যে এম ওয়ান প্লাস এম টু আর ওয়ান ওয়ান ইন্টু জিরো প্লাস এম টু কিন্তু এই পুরাটা যদি হয় আর তাহলে আর তাহলে আমরা এম ও আর ওয়ান পাচ্ছি যে এম টু আর ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু সেইমভাবে আমরা আর টু পাচ্ছি যে এম ওয়ান আর ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস তো এখন আমাদের প্রবলেমটা কি ছিল যে দুইটা স্টার তাদেরকে সেন্টার করে ঘুরতেছে পরস্পর থেকে এ ডিস্টেন্স আছে তো এম ওয়ান বড় কোনটা এম ওয়ান এম টু স্টার পরস্পর থেকে এ ডিস্টেন্স আছে আর তারা হচ্ছে যে এম ওয়ান বড় এম টু তাহলে ঠিক আমরা বলতে পারছি যে সেন্টার অফ মাস্টার কিছুটা এম ওয়ানের কাছাকাছি হবে তো ওইখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ধরলাম এটা আর ওয়ান আর এটা হচ্ছে যে আর টু তাহলে আর ওয়ান সমান লিখা যায় যে এম টু এ ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এ সমান হচ্ছে আর ওয়ান প্লাস আর টু আর ঠিক তেমনি ভাবে আর টু লিখা যায় এম ওয়ান এ ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তো আমরা এম ওয়ানের জন্য যদি চিন্তা করি 
ग्रेविटेशनल लिखते कैलकुलेशन देखते प्रदक्षिण कर तरंग रेडिस परस्पर के सेंटर घूरते बड़ एम टाओ घूरते बड़ोटार सामने जो छोटा इसे पड़े कि देखते एम सान सामने जो मन इस विपरीत आर्थ थे कि देखी सोलार इक्लिप देखी जेटा के बला है सूर्य ग्रहण तक आप मन के कि देखी अनेकटाई ब्लैक ब्लैक देखी मानी हे पृथ्वी तक छाय पड़े 
তখন ছায়া পড়ে বা কালো অন্ধকার তৈরি হয় তখন আমরা দেখতে পারি যে অন্ধকার অংশ বাট যখন মুনের পজিশন এখানে থাকে বা এখানে থাকে তখন কিন্তু আর আমরা মুনকে কালো দেখি না বা সূর্যের সামনে দেখি না তো ঠিক তেমনি যখন সামনে এসে পড়ে তাহলে হচ্ছে তখন ব্রাইটনেস কমে যায় ঠিক যখন দূরে যায় তখন আবার ব্রাইটনেস বাড়ে ঠিক একটা নির্দিষ্ট টাইম পর পর তাহলে তাদের এমন পরিবর্তন হচ্ছে লাইটের তো দুই নাম্বার প্রবলেমটাই ছিল অ্যাকচুয়ালি যে লাইট কার মানে যদি দর্শকের সাপেক্ষে এদের ইনক্লাইনেশন নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে তাদের ব্যাগ বনাম এর গ্রাস কেমন হবে দর্শকের সাপেক্ষে এদের ইনক্লাইনেশন নাইনটি ডিগ্রি বলতে বোঝানো হচ্ছে যে ধরো এখানে পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষকের মানে অনেকটা এভাবে রিভল্ভ করতেছে যে এটা এম আর এটা হচ্ছে যে এম এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি পজিশন নাইনটি ডিগ্রি পজিশন হচ্ছে যে ঠিক এমন লাইক আমি যদি এভাবে আঁকি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারতেছ যে এমন তাহলে সে যাবে এভাবে আর সে যাবে এভাবে দুইটা স্টার এখন দর্শক তাদেরকে নাইনটি ডিগ্রি অবস্থানে দেখতে দেখতেছে তাহলে এখান থেকে আমরা যে ভ্যালোসিটি তাহলে এখান থেকে দেখো যে আমরা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু এটা পর্যবেক্ষণ করতেছি তো এই ক্ষেত্রে তখন হচ্ছে যে ভ্যালোসিটি হয়ে যায় যে ভি অফ দার ডিভাইডেড বাই সাইন আই বা टाइम पिरियड डिवेड ब रिलेशन पाचे এটা লাইট কার নিয়ে যদি একটু বলি তাহলে অনেকটা এমন হবে এটার এতটুক অংশ ধরো এটা হচ্ছে বড় মাছ আর এটা হচ্ছে ছোট মাছ এভাবে যখন রিভলভ করবে যখন সামনে এসে পড়বে তখন লাইট কারবে হচ্ছে যে লাইট ব্রাইটনেস কমে যাবে আশা করি এটা সবাই বুঝতে পারছো
কোন ধরনের জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্টে জানাইতে পারো কমেন্ট চেক করতে লাইন ওয়ার কতক্ষণ কন্টিনিউ করবা আর ও ভাইয়া 1 ঘন্টার মতো লাগতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে সর সংখ্যা নাই তাহলে তুমি কন্টিনিউ করো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে আছি হ্যাঁ জি ভাইয়া धावित मिलित हर पूर्व तरफ मिलित हर पूर्व तरग कत हो मिलित হবে অ্যাকচুয়ালি সেন্টার অফ মাস মানে তারা পরস্পর পরস্পর দিকে আগায় আসছে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশনের কারণে আর অ্যাকচুয়ালি সেন্টার অফ মাসে মিলিত হবে আমরা পজিশনটা একটু বের করতে পারি যে কোথায় মিলিত হবে যে কোথায় মিলিত হবে এটা ধরে নেই এখান থেকে এক ডিসটেন্স আর এখান থেকে হচ্ছে যে a মাইনাস x ডিসটেন্স তো আমরা ধরে যে x ইকুয়াল m1 मिलित हो इनिशियल तर मध्य मैं आदि आदि अवस्थान তাদের মধ্যে কি কি এনার্জি ছিল আদি অবস্থানে আদি অবস্থানে দুইটা স্টারের মধ্যে কোন ধরনের কাইনেটিক এনার্জি মানে বা গতি শক্তি ছিল না আর পটেনশিয়াল এনার্জি যদি দেখি যে দুইটা স্টারের মধ্যে কি পটেনশিয়াল এনার্জি ছিল যে একটা স্টারের জন্য জি এম এম ডিভাইডেড বাই এ মানে দুইটা স্টারের পরস্পর चिंता তার দুইটা যখন পরস্পরের কাছে কাছে চলে আসবে তাহলে তাদের যে একদম মধ্যবর্তী যে সারফেস টু সারফেস ডিসটেন্স থাকবে 0 আর সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্স থাকবে কত 2r কেন 2r কারণ a এর রেডিয়াস r ও রেডিয়াস r আর তারা পরস্পর একই ভেলোসিটিতে আসছে তো ফাইনাল এনার্জি আমরা বিবেচনা করলে দেখতে পাই যে এনার্জি ফাইনাল হচ্ছে যে কাইনেটিক এনার্জিও থাকবে পটেনশিয়াল এনার্জিও থাকবে কাইনেটিক এনার্জি বা গতি শক্তি হচ্ছে প্রথম স্টারের জন্য হাফ এম ভি স্কয়ার আর দ্বিতীয় স্টারের জন্য হাফ এম ভি স্কয়ার তাহলে দুইটা হচ্ছে যে এম ভি স্কয়ার আর পটেনশিয়াল এনার্জি যদি আমরা দেখি যে প্রথম স্টারের জন্য পটেনশিয়াল এনার্জি যে জি এম এম ডিভাইডেড বাই রেডিয়াস এর কারণে পটেনশিয়াল এনার্জি প্লাস সেকেন্ড স্টার এর মানে দুটো স্টার এর জন্য কি सेम এখানে 
তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে কাইনেটিক এনার্জি ইনিশিয়াল এনার্জি আর ফাইনাল এনার্জি সমান তো যে বলা যায় জি এম স্কয়ার ডিভাইডেড বাই এ ইকুয়াল এম জি স্কয়ার মাইনাস জি এম স্কয়ার ডিভাইডেড বাই টু আর এখান থেকে আমরা যদি ভ্যালোসিটি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি যে জি এম ডিভাইডেড বাই জি এম ডিভাইডেড বাই টু আর মাইনাস ওয়ান বাই এ স্কোয়ার এটাই হচ্ছে যে পলিউশনের টাইমে তাদের মধ্যবর্তী ভ্যালোসিটি তো প্রত্যেকের ব্যাগ সমান হবে আর ওই ব্যাগ হচ্ছে জি ইকুয়াল জি এম ওয়ান বাই টু আর মাইনাস ওয়ান বাই এ ঠিক আছে আর আমরা কিন্তু তাদের পজিশনটাও বের করে ফেলছি যে কোথায় তারা হচ্ছে এ বাই টু ডিস্টেন্সে পলিউশন করবে কত সময় পর তারা পলিউশন করবে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং আর একটা প্রবলেম দেখি যে কত সময় পর ওরা পলিউশন করতেছে কত সময় পর ওরা পলিউশন করবে আমরা ভি পাইলাম যে রুট ওভার জি এম ওয়ান বাই টু আর মাইনাস ওয়ান বাই এ এখান থেকে লিখতে পারি ভি সমান আমরা কি লিখতে পারি যে ভি এক্স বাই ডি টি এটাই তো আমরা লিখতে পারি যে ডিসপ্লেসমেন্ট রেট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট মানে ভ্যালোসিটির হচ্ছে যে ধরনের পরিবর্তন পরিবর্তনের হার তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি ডি এক্স ডি বাই ডি এক্স ডি টি টুয়েলভ জি এম টু আর মাইনাস ওয়ান বাই এ তো এখান থেকে লিখা যায় এখন এখন টাইম যখন জিরো তখন তাদের পজিশন মানে তাদের দ্রুত মানে তারা নিজেদের অবস্থা নেই ছিল বাট টি টাইম পর তারা মিলিত হচ্ছে যে এ বাই টু ডিস্টেন্স ঠিক আছে এইটা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি যে এক ডিস্টেন্স টাইম জিরোতে তারা পরস্পরের দিকে এখান থেকে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা টি পাবো এই টি সমান করতো তাহলে এই টি আমি ডিরেক্ট ক্যালকুলেশন আর না দেখে বলে ফেলতেছি টি ইকুয়াল তাহলে আমরা পি নাম্বার প্রবলেমটা সলিউশন করলাম সরি ডি নাম্বার হচ্ছে যে পি ইকুয়াল পাই বাই ফোর রুট এ কিউব বাই জি
আচ্ছা আমরা নেক্সট প্রবলেম এর দিকে যাই এখানে বলতেছে যে আমাদের সূর্য ও বৃহস্পতি গ্রহ কে আসলে একটি বাইনারি স্টার সিস্টেম কল্পনা করা যায় তারা একে অপরকে ভর কেন্দ্র কেন্দ্র করে ঘুরে তাদের ভর দেয়া আছে সূর্য এবং বৃহস্পতি এর ভর কেন্দ্র সূর্যের কেন্দ্র থেকে কত দূরে আচ্ছা আমরা একটু আগেই তো মানে ভর কেন্দ্র रिलेटेड প্রবলেম গুলো দেখলাম যে একটা m1 স্টার আর একটা m2 স্টার যে তারা পরস্পরকে সেন্টার করে একটা কমন পয়েন্টকে কেন্দ্র করে ঘুরে আর যেটাকে বলা হয় যে সেন্টার অফ মাস আর একটা ডিসটেন্স r1 আর একটা ডিসটেন্স হচ্ছে যে r2 তো ঠিক একই ভাবে আমরা যদি সান জুপিটার একটা বাইনারি সিস্টেম চিন্তা করি বাইনারি সিস্টেম চিন্তা করি তাহলে তারা একে অপরকে সেন্টার করে আবর্তন করে একে অপরকে ভর কেন্দ্রকে আবর্তন করে তাহলে আমরা ধরে নেই যে এটা সান আর সানের তুলনায় বাইনারি জুপিটার অনেক ছোট रेडियस बेर कर
জুপিটার রেসপেক্টে মনে হবে যেন সান নিজের পক্ষের চারপাশে ঘুরতেছে না বা একই জায়গায় আছে আসলে কিন্তু এমন না সানও কিন্তু এই সেন্টার অফ মাসের রেসপেক্টে সেন্টার অফ এই পয়েন্টের রেসপেক্টে ঘুরতেছে আমরা চাইলেই কিন্তু সানের পিরিয়ডও বের করতে পারি এটা তোমাদের কাজ সানের পিরিয়ড বের করা এখন এই ভর কেন্দ্রকে ঘিরে সূর্যের আবর্তন বেগ কত আচ্ছা যে এই যে ভর কেন্দ্রকে সেন্টার করে ঘুরতেছে যে আবর্তন ব্যাগ ভি কত যে ভি বের করা আমাদের এখন একটা আচ্ছা এখানে ধরলাম যে এটা প্ল্যানেট আর এটা হচ্ছে যে সান আর সানের কোনো জিনিসকে যদি আমরা ডিনোট করি তাহলে এরকম ডট চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয় তাহলে ভি ডট চিহ্ন দিয়ে দেখানো হবে রেডিয়াস সান সোলার তো আমরা রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ নিয়ম অনুযায়ী লিখতে পারি যে ম্যাস অফ প্ল্যানেট ভ্যালোসিটি অফ প্ল্যানেট ইকুয়াল ম্যাস অফ সান ভ্যালোসিটি অফ সান আমরা আরও লিখতে পারি যে তাদের মধ্যবর্তী ডিস্টেন্স অনুযায়ী যে এম অফ এম অফ প্ল্যানেট লিখতে পারি যে ভিপি স্কোয়ার লিখে যায় যে জি এম ডট ডিভাইডেড বাই আর পি তাহলে ভ্যালোসিটি অফ লিখতে পারি জি এম ডিভাইডেড বাই আর পি তো এখন আমরা যদি জুপিটার আর সাইনের রেডিয়াস আর কি আমরা যদি বসাই কারো কোন কোয়েশন থাকলে এই ব্যাপারে কোয়েশন করতে পারো
ठीक अच्छा, पृथ्वी डिस्टेंस सेम ना तो पूरा रेडियस मान टूर कवर करते बस कवर करते आगे बेर कर प्रश्न डिस्टेंस तर मध्यवर्ती डिस्टेंस कमे जाए 
অবশ্যই বুঝতেই পারছ তো যে অ্যাঙ্গেল বেড়ে যাবে আর যদি ডিসটেন্স বেড়ে যায় তাহলে অ্যাঙ্গেল কমে যাবে তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি যে সান আর আর্থের মিনিমাম ডিসটেন্স আর এখানে দেখতেছি ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স তো তো তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্সের জন্য মিনিমাম অ্যাঙ্গুলার ডায়মিটার পাবো আর মিনিমাম ডিসটেন্সের জন্য ম্যাক্সিমাম পাবো তাহলে আমরা থিটা রেডিয়ান যদি দেখি যে এখান থেকে যদি আমরা লিখতে পারি টু আর ডিভাইডেড বাই ডি কিভাবে লিখতে পারলাম আমরা এই যে আর্ক যদি চিন্তা করি সেটা টু আর আর এটা যদি চিন্তা করি যে থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা চিন্তা করি আর ডিসটেন্স যদি বি হয় দেন থিটা রেডিয়ান হবে টু আর divided by t bar 2r equal to d theta oi khan theke amra radian theta pacchi tahole ekhon d maximum hobe je a dot plus 1 plus e e dot is equal to मानिमेडेडर सेवेन अमर सेवेन टू टेन टू दिवार एट एकदम सॉल्ड सॉल्ड ही शब्द कोरी दे वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स टू टेन टू दिवार इलेवन वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन सेवेन इसमें तो क्या हम रखेल कुलेशन कर ले पाई जो जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन वन फाइव रेडियन और इटा के आर्क सेकेंड टू दिवार प्रकाश कोई दिलो ইউনিট কনভারশন এটা হচ্ছে প্রশ্নে দেয়া থাকবে যে প্রবলেমে দেয়া থাকবে যে কত আর্ক সেকেন্ড রেডিয়ান্টে কিভাবে আর্ক সেকেন্ডে পরিবর্তন করা যায় তাহলে আমরা এখন ডি মিনিমামের কারণে কি পাবো এটা ম্যাক্সিমাম পাবো কেন এটা পাচ্ছি কারণ হচ্ছে আমাদের ডিসটেন্স কম তাহলে সানের ডিসটা আরেকটু কাছে পাওয়া যাবে কাছে দেখতে পারবো তাহলে এখানে থিটা ম্যাক্সিমাম হবে তো এই যে ডি মিনিমাম ठीक से मैक्सिमाम मिनिमाम radius of moon are maximum a of moon 1 plus e of moon 
তো এটা আমরা পাবো 2 ইনটু 1.7 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 ডিভাইডেড বাই 3.84 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 8 1 0.058 এই মানটা হচ্ছে দ্য ডিসটেন্স বিটুইন মুন এন্ড মুন এন্ড আর্থ তাহলে এখান থেকে আমরা এটা মিনিমামের মান পাচ্ছি যে 1731 আর্ক সেকেন্ড আমরা এটা ম্যাক্সিমাম সেম ভাবে এটা ম্যাক্সিমামের আমরা ভ্যালু পাবো যে 2 আর মুন ডিভাইডেড বাই এ মুন 1 মাইনাস টু দি পাওয়ার মুন সরি টি মুন ইকুয়াল এখানে মান বসানোর পর আমরা পাবো 1932 আর্ক तो चे शोधेरो शो एक तीरिश आर्क सेकेंड एंड आर्क तो होगे जो उनिश्चो बुद्ध तीरिश आर्क सेकेंड एकों चार तार कोको बुद्ध की किसी भी शोर बुद्ध शो एकों सेकेंड एंड लास्ट प्रॉब्लम टाइम लो देखी जो ड्यूरिंग ट्वेंटी सिक्स दिसंबर छब्बीस दिसंबर दो हजार उनिश तारीख के पीछे অঞ্চলের মানুষ বলয় এর সূর্য গ্রহণ দেখেছে এবং গ্রহণের কিছু বিশেষত্ব এখানে দেয়া হলো যে পৃথিবী তার সূর্য সর্বনিম্ন দূরত্বে অবস্থান করে পৃথিবীর কক্ষপথের সর্বোচ্চ দূরত্বে অবস্থান করে সোলার ডিসকের কত অংশ ঢাকা পড়বে বলয় গ্রাস সূর্য গ্রহণ দেখুন আচ্ছা আমরা একটু বুঝা ট্রাই করি যে বলয় গ্রাস সূর্য গ্রহণ আর গ্রহণটা আসলে কখন হয় পৃথিবীর চারপাশে মুন চাঁদ ঘুরতেছে আবার পৃথিবী ঘুরতেছে সূর্যের চারপাশে শুধু পৃথিবী না মুন সহ ঘুরতেছে মানে আর্থ মুন সিস্টেম সম্পূর্ণটাই স্থানের চারপাশে ঘুরতেছে এখন সব সময় কিন্তু দূরত্ব সেম থাকে না এটা আমরা জানি যে এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে যে মুন মানে পৃথিবী যে সূর্য চারপাশে ঘুরতেছে পৃথিবী সূর্য চারপাশে ঘুরতেছে আমি এই দিক মানে এই তলটাকে পিঙ্ক কালার দিয়ে দেখলাম আর মুন যে আর্থের চারপাশে ঘুরতেছে ওইটাকে আমি ব্ল্যাক দিয়ে দেখলাম এই যে দুইটা তল দুইটা তল কখনোই যে পরস্পরের সমান্তরালে থাকে না বা পরস্পরের উপরিপাত হিসেবে থাকে না তাহলে এই তলটা হচ্ছে যে 5 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকে তো আর একটু এখানে যদি দেখা ট্রাই করি যে সান আর এটা হচ্ছে আর এই যে তারদের তারা পরস্পর যেই তলে পরস্পরকে সেন্টার করতেছে এটাকে বলা হয় ইক্লিপ্টিক প্লেন ইক্লিপ্টিক প্লেন আর মুন যে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতেছে ওই তল বা এই তলটা হচ্ছে যে 5 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আছে আমি যেভাবে এখানে একে দেখালাম 5 ডিগ্রি এটা অনেকটা 30 ডিগ্রি বা 60 ডিগ্রি মনে হচ্ছে আসলে কিন্তু এত কম করে না 5 ডিগ্রি মানে হচ্ছে অনেক কম যদি এটা সরল রেখা চিন্তা করি তাহলে 5 ডিগ্রি অনেকটা এমন বা এর থেকেও কম হতে পারে এই অ্যাঙ্গেলটা 5 ডিগ্রি বা তার থেকে কম 5 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে সব সময় যে সানের সামনে মুন আসবে এমনও না ঠিক আছে যে সানের সামনে মুন আসবে এখন আমরা আরেকটু যে चारिथिवीस 
ধরলাম যে এটা আর্থ এর পজিশন এটা মিনিমাম পজিশন আর এটা ম্যাক্সিমাম পজিশন মিনিমাম পজিশন হচ্ছে যে পেরিহেলিয়ন বলা হয় এই পজিশনটাকে আর দূরবর্তী পজিশনটাকে বলা হয় যে এপিহেলিয়ন ঠিক আছে অনুসুর অপসুর বলে বাংলায় আচ্ছা যে আর্থ যখন এপিহেলিয়ন অবস্থানে থাকে তখন হচ্ছে যে তার নিজের ভ্যালোসিটি কম থাকে আর যখন পেরিহিলিয়নে থাকে তখন হচ্ছে যে ভ্যালোসিটি বেশি থাকে তার মানে যখন ডিস্টেন্স মিনিমাম যখন হচ্ছে যে ডিস্টেন্স মিনিমাম তখন ভ্যালোসিটি বেশি আর যখন ডিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম তখন হচ্ছে ভ্যালোসিটি কম আচ্ছা তাহলে এই পজিশন অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে ডিস্টেন্স যখন মিনিমাম যে সানের যখন ডিস্টেন্স মিনিমাম সান থেকে আর্থের ডিস্টেন্স যখন মিনিমাম তখন এই যে উত্তর গোলার্ধ বা বাংলাদেশ তখন আমাদের হচ্ছে শীতকাল কেন আমরা শীতকাল তখন অনুভব করি সানের কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থান করতেছি তাও শীতকাল অবস্থান করতেছি এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে এই যে আর্থ মানে আর একটু বড় করে যদি আর কি আমাদের আর্থ কিন্তু যে অনেকটা স্পেয়ারের মতো হলেও সে কিন্তু মানে এভাবে ঘুরে না মানে এভাবে কাউন্টার ফ্লপ হয়ে ঘুরে না সে কিন্তু নিজের অক্ষের সাথে তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি পূর্ণ করে ঘুরে ঠিক আছে তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি পূর্ণ করে ঘুরে এখন যে দূরবর্তী স্থান থেকে আগত রশ্মি যে এই অঞ্চলে এটা যদি হয় নর্থ পোল আর এটা সাউথ পোল এই অঞ্চলে কি বেশি সময় ধরে থাকবে না আলো পৃষ্ঠ অনেক কম পড়বে এই অঞ্চলে এই কালো অঞ্চলে খুব কম সময় ধরে আলো পৃষ্ঠ আলো পৃষ্ঠ কম পড়বে রে অনেক কম পড়বে বাট ভ্যালোসিটি বেশি থাকার কারণে যে আর্ট তার নিজের এই অঞ্চল জুড়ে খুব কম টাইম অবস্থান করবে খুব কম টাইম অবস্থান করবে তাহলে খুব কম টাইম অবস্থান করার কারণে তাহলে যখন আমরা উইন্টার সিজন পাবো তখন আমরা এই পজিশনে খুব কম টাইমের জন্য থাকবো তাহলে একই কারণে আমরা উইন্টার সিজন কিন্তু খুব মানে দুই মাস কি সর্বোচ্চ তিন মাস সময় স্থায়ী থাকে আমাদের উইন্টার সিজনটা আচ্ছা উইন্টার সিজন খুব কম টাইম স্থায়ী থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি যে ডিস্টেন্স মিনিমাম ভ্যালোসিটি ম্যাক্সিমাম তাহলে আমরা ডে লাইট পাচ্ছি যে দিনের দৈর্ঘ্য পাচ্ছি কম নাইট পাচ্ছি লং টাইমের জন্য এখন আমরা যদি উল্টা ব্যাপারটা দেখি যে আর্থ যখন ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্সে অবস্থান করে তখন কিন্তু আমরা সামার পাইতেছি বা এই যে আমরা জুন জুলাই আগস্ট মাসে কিন্তু এই অবস্থানে অবস্থান করি এই অবস্থানটা ঠিক হচ্ছে যে ডিসেম্বর ডিসেম্বরের শেষের দিক থেকে জানুয়ারির ফার্স্ট উইকের মধ্যে ঠিক দুই তিন জানুয়ারি বা আর একটু বল স্পেসিফিক করে বলে এভারেজে হচ্ছে যে দুই তিন জানুয়ারি আর এই পজিশনে হচ্ছে যে ডে নাই মানে দিনের তারতম্য সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে যে তোমরা এই পজিশনেই দেখবা যে দিনের দৈর্ঘ্য সর্বনিম্ন হয় একুশে ডিসেম্বর মোস্ট প্রবাবলি আমার যদি ভুল না হয় তাহলে একুশে ডিসেম্বর হচ্ছে যে সবচেয়ে কম দিনের হয় আর এখানে হচ্ছে যে নাইট জুলাইয়ের এক্সাক্টলি আমার তারিখ মনে নাই জুলাইয়ের দিকে হতে পারে এখানে ডে হচ্ছে যে হাইয়েস্ট ডে হয় নাইট হয় লোয়েস্ট লোয়েস্ট টাইম আচ্ছা তো আমরা যখন ডিস্টেন্স মিনিমাম পাই তখন হচ্ছে ভ্যালোসিটি ম্যাক্সিম মিনিমাম থাকে সরি ডিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম পাইলে ভ্যালোসিটি মিনিমাম থাকে ডে নাইট বড় হতে থাকে আর নাইট নাইটের লেন্থ হচ্ছে ছোট হতে থাকে আর এখানে হচ্ছে যে দুইটা পজিশন থাকে বছরের এই দুইটা পজিশন হচ্ছে যে ডে আর নাইট এর লেন্থ ইকুয়াল থাকে ঠিক আছে এখন আমরা আর্টের পজিশন সানের রেসপেক্টে দেখলাম এখন মুনের রেসপেক্টে আমরা একটু দেখা চাইছি যে মুন 
আট যখন মনের চারপাশে মানে মন যখন আটের চারপাশে ঘুরে মন আচ্ছা মন আটের চারপাশে ঠিক এরকম হয়ে ঠিক তেমনি মনেরও কিন্তু যে ডিসটেন্স ম্যাক্সিমাম আর ডিসটেন্স মিনিমাম মিনিমামের একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে যে ডিসটেন্স মিনিমাম আর ম্যাক্সিমাম ব্যাপার এখন আমরা আট মন সিস্টেমে পুরোটাই যদি আঁকি যে এটা হচ্ছে সান এটা আট আর এটা হচ্ছে আমরা জাস্ট এই পজিশনটা একটু নতুন যে পজিশনটা আঁকলাম ওইটা একটু দেখি এখানে আট আর স্থানের ই আর ই এস দ্বারা আমি আট স্থান বুঝাইলাম আট স্থানের ডিস্টেন্স হচ্ছে যে মিনিমাম আর এখানে আট স্থানের ডিস্টেন্স যদি মিনিমাম হয় তাহলে আট আর মনের ডিস্টেন্স আট আর মনের ডিস্টেন্স হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর ঠিক তেমনি আমরা এই পজিশনে নেই ঠিক তেমনি এখানে মন অবস্থান করলে এখানে যদি মন অবস্থান করলে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাই যে আট স্থান হচ্ছে যে আট স্থান ম্যাক্সিমাম আর আট মন মিনিমাম পজিশনে আছে তো ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম পজিশনে আছে তো এখন যে স্থান বড় এখন সোলার ডিস্কটা যদি আমরা একটু দেখি যে এখন আমরা দেখি যে সোলার ইকলিপস কখন ঘটতে পারে বা যেটা আমরা বলি যে সূর্য গ্রহণ কখন কখন হইতে পারে যে সূর্য গ্রহণ তখনই হয় যে আট আর স্থানের মাঝে যখন মন চলে আসতো তখনই আসলে সোলার ডিলিপ ঘটবে তখন তাহলে কি হয় তখন হয় যে মন মনের কারণে যে স্থানের পুরা রে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পড়তে পারে না তো তখন হচ্ছে যে আমরা কালো বা অন্ধকার আচ্ছন্ন পরিবেশ দেখতে পাই চারপাশ অন্ধকার মনে হয় তো এখন যে আর ডিসেম্বর আর জানুয়ারির দিকে অবস্থান করি প্রশ্নে বলা আছে যে ছাব্বিশে ডিসেম্বর ছাব্বিশে ডিসেম্বর যদি তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের পজিশনটাই হচ্ছে এমন এমন পজিশনে আমরা যে বলো এগার সূর্য গ্রহণ দেখতে পাই বলো এগার সূর্য গ্রহণ ইংলিশে বলা হচ্ছে অ্যানুলার সোলার ইকলি অ্যানুলার সোলার ইকলি এখন দেখো যে এখানে যে স্থানের কারণে ধরো এই যে আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠ আঁকলাম পৃথিবী পৃষ্ঠতে ঠিক এরকম হচ্ছে যে একটা ফোটার মতো দেখা যাবে এটা হচ্ছে যে চাঁদের ছায়া পড়বে চাঁদের কত অংশ চাঁদের তো সম্পূর্ণ ছায়া পড়বে না নির্দিষ্ট দূর থেকে ছায়া পড়বে আর আর এখানে আর একটু যদি আমরা দেখি যে স্থান যদি হয় এরকম পুরো মন হবে অনেকটা এমন যে বলো গ্রাস তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে অনেকটা রিং রিং এর মতো উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে যে চার মানে মনের চারপাশে অনেকটা রিং এর মতো দেখা যাবে কারণ হচ্ছে যে তখন এই মন স্থানের সামনে চলে আসবে আর চারপাশ মনের চারপাশে একটা রিং এর মতো বলয় সৃষ্টি হবে 
এজন্য এটাকে বলা হয় যে বলয় গ্রাস সূর্য গ্রহণ বলয় গ্রাস সূর্য গ্রহণ এখন এই বলয় গ্রাস সূর্য গ্রহণ বলা হয় এখন একটা কারণ আছে যে ধরো যে এটা এটা হচ্ছে লুনার ডিস যে আমরা মুনকে বলা হয় মুন একটা লুনার ডিস আর এটা হচ্ছে সোলার ডিস আচ্ছা আর থেকে সোলার ডিসটা ধরলাম যে এতটুকু বড় আর লুনার ডিস হচ্ছে এতটুকু বড় তাহলে আমরা যদি এখানে লাইট রে ফালাই দেখো এইখানেই কিন্তু সেই মানে যে লুনার ডিস ফালানোর কারণে এই যে ছায়ার অংশটা পড়ছে कतुलेशन जो देखी कत अंश स्थान हिसाब कर मैक्सिमाम डिस्टेंस स्कोर मन पा वन बोर पाईटा पासी मैं चाँदे ढाका पड़े दृश्यमान सूर्य छाय हिसाब देखते पा अच्छा आज के प्रब्लेम सल्विंग सेशन एखने शेष करी तब অনেকে দেখলাম যে কমেন্টে জানতে চাচ্ছে যে কেমন বই পড়তে হবে কি বই পড়তে হবে কালকে তো রিজিওনাল এখন এত প্রেশার নেওয়ার কোনো দরকার নেই কালকে রিজিওনাল তোমার যে নলেজ আছে প্রিভিয়াস নলেজ ওই নলেজ অনুযায়ী দাও যে রিজিওনালের প্রবলেম আহামরি কঠিন না জাস্ট কনসেপচুয়াল প্রবলেম বেশি হয় আমাদের যদি বলি যে কি কি আসতে পারে কি কি টপিক থেকে আসতে পারে অ্যাস্ট্রোনমি टाइम मेकानिक्सान এটার কোর পার্ট হচ্ছে যে গ্র্যাভিটেশন 
গ্র্যাভিটেশন গ্র্যাভিটেশনের মধ্যে হচ্ছে ধরো নিউটনস নিউটনস ল এরপরে আছে যে ক্যাপলার্স ল ক্যাপলার্স ল থেকে আসতে পারে এরপরে হচ্ছে যে স্যাটেলাইট মোশন এরপরে হচ্ছে যে এসকে ভ্যালোসিটি হ্যাঁ এমন টাইপের অনেক কিছু থেকে আসতে পারে স্টার মুন রিলেটেড প্রবলেম যে আমরা আজকে অনেকগুলো পড়লাম এরপরে হচ্ছে যে যে অন্য আর হচ্ছে যে রেডিয়েশন ল বা রেডিয়েশন ল বা অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের যে আরও অন্যান্য পার্টগুলো আছে রেডিয়েশন ল এখান থেকে আসতে পারে ব্রাইটনেস ব্রাইটনেস এরপরে ব্রাইটনেসের পাশাপাশি হচ্ছে যে ম্যাগনিচুড এরপরে আসতে পারে যে ব্রাইটনেস ম্যাগনিচুড আসতে পারে মানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্ণয় বা টেম্পারেচার রিলেশন ও ঋণের সূত্র বা সামথিং তোমরা কোয়েশ্চেনে পাবা তারপরে ফক্সনের ইকুয়েশন থেকে এই ব্রাইটনেস মেজারমেন্ট করা তারপরে ফ্ল্যাক এরপর হচ্ছে যে লুমিনোসিটি তারার উজ্জ্বলতা এই টাইপের প্রবলেম মানে রিজিওনাল আসবে তবে স্টার মেপ আসবে না আর আমরা যদি বলি যে এম সিকিউ আসবে এম সিকিউ টাইপ প্রবলেম মনে হয় পাঁচ ছয়টা থাকতে পারে আর প্রবলেম থাকতে পারে হচ্ছে যে পাঁচ ছয়টা মতো করে রিজিওন মানে ফার্স্ট রাউন্ড যেটাকে বলে যে আগামীকাল তোমরা যে ফার্স্ট রাউন্ড দিবা আর বইয়ের কথা যদি বলি আপাতত বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করার আর টাইম নেই তোমরা রিজিওনালের উপরে দেখতে পারো সংস আউটলাইন সিরিজের একটা বই আছে এরপরে তোমরা দেখতে পারো যে সংস আউটলাইন ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি বলতে খুব চমৎকার বই আছে ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি এরপরে হচ্ছে যে সংস আউটলাইন ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমি তাছাড়া অ্যাস্ট্রোনমি আরও ভালো বই পড়ার জন্য অ্যাস্ট্রোনমি প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যাস্ট্রোনমি প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্র্যাকটিস তারপরে আছে যে ফান্ডামেন্টালস অফ অ্যাস্ট্রোনমি ফান্ডামেন্টালস অফ অ্যাস্ট্রোনমি এরপর আরো আছে যে আরো কিছু বই আছে যে অ্যাস্ট্রোনমি শিক্ষার জন্য তোমরা ওইগুলো পড়তে পারো তবে আপাতত এত প্রেশার নেওয়া দরকার নেই আগামীকাল রিজিওনাল তোমরা যারা রেজিস্ট্রেশন করছো বা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলছো তারা আশা করি আগামীকাল ভালো পরীক্ষা দিবে হোপ ফর দ্য বেস্ট বেস্ট টু ক্লাস ভাইয়া আজকে এতটুকু পর্যন্তই আচ্ছা নাইম অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেকক্ষণ সেশন নিয়েছ আশা করি যারা যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলে তোমরা উপকৃত হয়েছ অনেকেই হয়তো সারাক্ষণ ধরে থাকতে পারো নাই তোমরা ভিডিওটা পরে দেখে নিতে পারবে সো পরে যারা দেখবে তোমাদের সবার জন্যই শুভকামনা কালকে কালকে কি অলিম্পিয়াড জি 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 আগামী কাল আচ্ছা তো আগামী কালকের অলিম্পিয়াডের জন্য সবার জন্য শুভকামনা আর আরেকটা ঘোষণা আমরা আগামী সপ্তাহে একটা স্পেশাল ক্যাম্প করতে চাচ্ছি কমিউনিটিক্সের উপর উইক লং ক্যাম্প সো ডিটেলস হচ্ছে তোমরা আমাদের কোন ম্যাথ এন্ড সায়েন্স ফোরামে পেজে পেয়ে যাবা নাইনকে আবার ধন্যবাদ জানাই এতক্ষণ সময় ধরে তোমাদের জন্য কষ্ট করে সেশনটা নিল আশা করি সে ভবিষ্যতেও সেশন নিবে তোমরা ভবিষ্যতেও আরও ক্লাস করে উপকৃত হবা সো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকে সেশন এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ